ഹലോ ഡിയോസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ എടുക്കാം ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു അതാണ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഫൈവിനെ ഫൈവിനെ രണ്ട് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫൈവിനെ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്തോ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിനെ രണ്ട് വട്ടം സിക്സ്റ്റീനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എൻ എന്നൊരു നമ്പർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് എൻ വരില്ല എൻ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വേരിയബിളാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇനി ഏതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സീറോ മുതൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ഫൈവ് എന്ന ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതേപോലെ ഏത് നമ്പർ കിട്ടിയാലും അപ്പോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് പിടിക്കാൻ എന്ത് ആ നമ്പറിന് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരണേന്ന് വെക്കൂ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തന്നെ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സോ വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു പിടിക്കുക അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു പിടിക്കാം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ല അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇനി എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ എടുക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് സിമ്പിൾ റാഡിക്കൽ സൈൻ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതും അതേപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് കാരണം ഫൈവിനെ ര ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് തരണം അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഫൈൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്
ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തറവായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എത്ര ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാലോ ടു നയൻ എയ്റ്റ് വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി നയൻ വരും സെവനും കൊണ്ട് ചെയ്യാം സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ സോ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ വൺ നയൻറ്റി സിക്സിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ടു അല്ലേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു ടേമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറി ചെയ്ത് എഴുതണം അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ടു ആണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ത് വരും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സും അങ്ങ് പോവും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്ക്വയേഴ്സിനെ അങ്ങ് മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഏതൊരു സ്ക്വയർ ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അതായത് ടു സ്ക്വയറും സെവൻ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്ക്വയർ അങ്ങ് കളയുന്നു ആ സ്ക്വയർ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ എന്നൊരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഫൈൻ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് മുകളിൽ എഴുതുക അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് താഴെ എഴുതുക അതായത് റൂട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കൂ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് രണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫോർട്ടി നയൻ്റെ റൂട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സെവൻ ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിലും എഴുതും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു സി റൂട്ട് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ടു ഡി റൂട്ട് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നയൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിനെ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടെ ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് എൻ ബൈ ഡി എന്ന ഫോർമുലയാണ് ഡബ്ല്യു ഹോൾ നമ്പർ ഇവിടെ നയൻ ആണ് ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ 
നമുക്ക് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റി അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയത് അല്ലേ തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വെറുതെ റൂട്ട് തേർട്ടി സെവൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റൂട്ട് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് എഴുതി ബൈ റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൂട്ട് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമിൽ വന്നൊരു നമ്പറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കുക എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുക എത്ര ഇവിടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ആണേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ നമ്പറിനെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക വൺ വൺ ടു ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക ടു ടു ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഫൈവ് നയൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ പ്രൈം നമ്പർ ത്രീ സോ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യുക ത്രീ ത്രീ വൺ സോ ഇതിനെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ആയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് അങ്ങ് മാറ്റുന്നു ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് അങ്ങനെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇഫ് റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ റൂട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ്റെ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ അല്ലേ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റ
അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയറിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരണം ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്പറിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരണം സോ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടു ഉണ്ട് രണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാമല്ലോ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ ഇത് ഈ രണ്ട് ടൂവിനെയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ത്രീനെയും കൂടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ സോ ഈ രണ്ട് ത്രീനെയും കൂടുത് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മോളിൽ എഴുതിയേക്കണ ആ റേസ് ടു അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് എത്ര വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സോ ഓപ്ഷനിൽ തേർട്ടി ഉണ്ടോ നോക്കൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 